Hocam merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam, sağ olun hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hocam, Covid salgınından dolayı uzun zaman oldu görüşmeyeli yüz yüze. Evet. evet. Bu yolun vesilesiyle görüşüyoruz. Ee, i̇nşallah ilerleyen süreçlerde tekrardan yüz yüze görüşürüz hocam. İnşallah. En büyük temennimiz. Özledik sizleri. Hocam e, ben yani kendi düşüncem ama benim gibi öğrenci kesiminde düşüneceğini söylüyorum. Düşüncelerini söylüyorum. Yani Covid salgını sürecinde hem okuduğumuz okuldan hem yaşadığımız şehirden ayrıldık. E, bu öğrenci kesimini bayağı bir etkileyen bir durum. İnşallah tez zamanda eski halimize geri döneriz diyorum hocam. Tekrardan size hoş i̇nşallah. geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk inşallah. Bu süreçte tabii çok dikkatli olmak lazım. Ee, evet, yani e, her alanda dikkatli olmak lazım. Yani bir ekmek almaktan tutalım da e, dışarıda bir yere gideceğimiz zaman bile çok dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Ne kadar dikkat edersek o kadar çabuk atlatacağız inşallah. İnşallah hocam. Hocam biliyorsunuz bu yayın Genç Kalemler, Kalemler Topluluğu olarak ilk yayınımız. Evet. Ve bu yayınımızı sizlerle yapmak gerçekten bizim için çok gurur verici. Teşekkür Ve bu boş zamanlarda bazı kitlelere faydalı olabildiğimizi düşünmek ve olabileceğimizi düşünmek bizim için gerçekten gurur verici. Bizimle bu gururu paylaşmanız, bu olaya katılmanız bizim için çok önemliydi. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ve ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer siz de hazırsanız yani sorularımıza başlayayım hocam ben. Tabii. Hocam en başta benim merak ettiğim bir soru var. Ki eminim de bunu herkese merak ediyordur. Çok değerli Kürşat hocamız e, kendi hayatı nasıl, yaşantısı nasıl, öğrencilik hayatı nasıl oldu? Yani bir nevi şu an sizden kendinizi tanıtmanızı istiyorum hocam bizlere. Ben merak ediyorum açıkçası. Anladım. Ya e, şöyle söyleyeyim. Kürşat hoca, e, o öyle, öyle devam edeceksek Kürşat hoca 1996 yılında Sivas'ta doğdu. Sivaslıyım. Ee, ilk öğrenimi yine Sivas merkezde bir e, ilk öğretim okulunda tamamladım. Tabi o zamanlar ilk öğretim okuluydu. 4 artı 4 artı 4 yoktu. Ee, evet. 8 artı 4'tü. Ee, hı hı. İlk öğretim okulunda tamamladım. Yine Sivas'ta İMKB Anadolu Lisesi'nde okudum. Liseyi. Evet, ee, evet. Lisansımı e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum. O zaman da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi değil. Cumhuriyet Üniversitesi'ydi biz okuduk. Cumhuriyet Üniversitesi. Aynen Cumhuriyet Üniversitesi oldu. E, 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde mezun oldum. Evet hocam. Daha mezuniyet dönemim olmadan e, Hacettepe Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde Türkçe eğitimi daha doğru Türkçe eğitimi bilim dalında yüksek lisansı kazanmıştım. E, daha yani şöyle anlatacak olursam daha öncesinde e, Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenci konsey başkanlığı yani sınıf temsilciliğinden Öğrenci Hı. konsey başkanlığına kadar envai bütün görevleri yaptım. Evet. Ee, yani 60 kişiyle başlayan e, sorumluluk serüvenimi 60 bin kişiyle bitirdim üniversitede 4 yılda. Yani bayağı bir hem zorlu hem de bu zorluğun üstesinden gelen bir Kürşat Hoca, Kürşat Hoca profili vardı üniversite döneminde. Estağfurullah. Yani e, 60 kişiydi bizim sınıfımız. E, şubun yoktu. Tek şubeydi. Daha sonra 70'e kadar çıktı. Ee, hmm. Önce sınıf temsilcisiydim. Sonra e, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümünün e, bölüm temsilcisi oldum. A, akabinde e, fakülte öğrenci temsilcisi oldum ve en son işte öğrenci konseyi genel sekreterliği ve e, öğrenci konseyi başkanlığı olarak bu süreci bitirdim. Daha sonra e, dediğim gibi Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitim Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladım. Hı hı. Yaklaşık 4 aylık yüksek lisans öğrencisiyken e, Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak atandım. E, o günden beri de devam ediyorum. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. İşte önümüzdeki Nisan ayında e, birkaç ay sonra 2 yılı tamamlamış olacağım inşallah. Hı. Böyle bir e, hayat serüvenim. Hocam açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse biz tabii ben de bir öğretmen olmaya talibim. E, o gururu o onuru yaşamaya talibim. Bizim de bir nevi imre, imrenerek baktığımız bir serüveniniz var hocam. Rabbim inşallah başarılarınızın daha çok artmasını 
Nasip eder hocam. İnşallah cümlemizin başarılarını inşallah daim olur ve e, var olma sebebimiz olan e, ülkemizin e, Türk dünyasının e, ilerlemesinde inşallah e, müsebbiplerden biri oluruz diye temenni ediyoruz. Tek gayemiz, tek amacımız bu. İnşallah hocam. Hep beraber inşallah. Hocam şimdi e, biliyorsunuz ki bir kitle var ki ee, üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik bölümünden mezun olduktan sonra veya herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra üniversitede akademisyen olarak devam etmek istiyorlar. Evet. Sizin akademisyen olmak isteyenlere e, elbet tavsiyeleriniz vardır. Biz de o tavsiyelerinizi dinleyebilir miyiz hocam? Tabii. Kendimden yola çıkarak bahsedeyim bunu. Ee, ben e, lisans okurken çok da bir şey farkında değildim aslında. Dediğim gibi birçok görev yaptım. Ee, hmm. Öğrencilerle ilgili, temsilcilikle ilgili birçok görev yaptım ve e, yaklaşık son iki yılım e, Cumhuriyet Eğitim Fakültesi'nde değil, e, Cumhuriyet hmm. Üniversitesi Rektörlüğü'nde geçti ve e, çok fazla derslere giremedim. Evet. Bu konu tabii öğrenci konsey başkanı olduğum için göz ardı ediliyordu bazı şeyler. E, sağ olsun o konuda bizi idare ediyorlardı. E, çünkü e, Öğrencinin işlerini bitirmeye, öğrencilerin işlerini halletmeye çalışıyordum. Hı hı. Hatta bu süreçte de acaba şey mi dedim, yani şey mi yapsam, ben bırakayım bütün bu işleri siyasete falan başlayayım dedim. Yani <gülüyor> Çünkü çok dengeler tutmayı öğrenmiştim. Evet, evet. Sonra sürekli rektörlükte olduğum için birçok akademisyenle, birçok profesörle, işte birçok hocayla karşılaşıyordum. Evet. Onların teşviğiyle oldu aslında bir yandan öyle oldu. Onların teşvik etmesi sonucunda ben şeyi öğrendim. Üniversite son sınıftayken akademisyen olmak için yabancı dil puanının olması gerekiyormuş. Onu öğrendim. <gülüyor> son KPSS, sınıfta. KPSS'ye yani şöyle KPSS'ye birkaç bakmıştım böyle. Yani <gülüyor> böyle. Belki bir ay, bir buçuk ay kadar KPSS'ye çalıştım. Daha sonra bir yabancı sınavı olduğunu öğrendim. Ve yabancı sınavına girmek için aslında hazırlanmaya başladım daha sonra. Anladım hocam. İlerleyen süreçte e, hocalarımın, e, özellikle e, genç hocalarımın böyle teşvikleriyle e, uzaktan eğitim şeklinde, tam da beni yormayacak bir şekilde e, bir İngilizce kursuna yazıldım. Daha sonra ilk girdiğim İngilizce sınavından 80 aldım ve artık bütün her şeyi bitirmiştim. Ee, İngilizceye dair bütün her şeyi bitirin. Daha ömrüm boyunca bana sormayacaklar olarak düşünüyorum. İnşallah sormazlar yani. Sorarlarsa bir daha yapmak zorunda kalacağız. Birkaç ayımız daha gitti. Daha sonra Ales'e girdim. Ales'e ben ilk girdiğim zaman sınav sistemi değişmişti. Ee, evet. İlk sınav sistemine denk geldik. Tabi orada bir sekteye uğradık. Yani e, yine son sınıf öğrencisiydim. Ee, şöyle bir sekteye uğradık yani 50'ye 50 oldu sorular yani 80'e 80'di ee, orada bir şey sıkıntısı yaşadık ee, adapte olma sıkıntısı yaşadık sınav sistemine çünkü 80'e 80 olarak hazırlanmıştık ve ya sayısalcılar sözler çözmüyordu sözlerciler sayısal çözmüyordu ama artık öyle bir sınav sistemi var ki e, her iki grupta her iki sınavları çözebilecek süreye ve e, şeye sahip artık kapasiteye sahip ekmek Aslanın ağzında da değil, artık midesinde de değil, ekmeğin nerede, aslanın neresinde olduğunu çözemiyoruz. Ee, o nedenle herkes bir yerlerden bir şekilde asılıyor ve e, herkes istikbalini düşünüyor. Evet. Daha sonra işte e, bu süreçler geçerken e, 75 puan e, Ales'le, e, 80 puan İngilizce'yle ben Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. <gülüyor> Ee, yüksek lisans öğrencisiyken ALES'e girdim. Girdiğim sınavda da e, 82'ye yakın bir puan almışım. Yani 81.80'di yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o, o puanla başvurdum ve e, Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevli sınavına hak kazandım. Sınava girdikten sonra işte e, sınavı geçtik ve daha sonraki süreçlerde işte başladık. <gülüyor> Burada benim e, en büyük söyleyeceğim şey, en büyük tavsiyem e, arkadaşların yapması gereken şey sadece hırs ee, ve azim. Önemli o azim. Şöyle bir şey anlatayım. Ee, sınıfımız dedim ya son süreçlerde 70 kişiye kadar çıkmıştı. Ve evet. bu e, 70 kişinin 69'u KPSS sınavına çalışırken böyle çok, çok yakın arkadaşlarım 
Bana dediler ki ya sen manyak mısın? Yani İngilizceye falan çalışılır mı öyle? E, yani 1500 tane öğretmen alacaklar. Kaç tane akademisyen alacaklarını bilmiyorsun. E, evet. Çok da hayal kuruyorsun dediler. E, orada da bir iddiaya girdik arkadaşlarıma. Dedim ki bakın ben sizden önce araştırma görevlisi olarak atanacağım. E, ve onlardan e, yaklaşık 5 gün önce atandım. Yani bu biraz şey tabi e, hırsımı onlar benim şey yaptılar. Çünkü KPSS'de e, 15 tane derse çalışıyorsun ve daha sonra e, gittiğin şey bir e, kim olduğunu bilmediğin, alanda ne kadar yeterli olmadın, olduğunu bilmediğin birkaç tane adamın karşısına çıkıyorsun ve o adamlar seni keyiflerine göre eleyebiliyorlardı o, o dönemde o zaman. Şimdi biraz daha rahatladı tabi de e, o dönem öyleydi. Kafasına göre eleyebiliyordu ve ben de aslında bu sisteme baş, kaldıra, baş kaldırmak için baş kaldırarak e, evet. yabancı dil ve ailesi çalıştım da öyle bir e, süreç gelişti. E, benim tavsiyem yani şu an e, üçüncü sınıfta olan arkadaşlar ikinci sınıfta olan arkadaşların e, en azından ailesi ve yabancı dil puanlarını alması yani arkadaşlar şöyle e, KPSS puanı bir yıl geçerli. E, ALES ile yabancı puanları beşer yıl geçerli. Yani bugünden siz bunu cebinize koyduğunuz zaman e, son sene KPSS sınavına çok rahat çalışabilir ve devamında ne yapacağınızı görebilirsiniz. E, yani eğitim yaşam boyu. Asla bitmeyecek bir şey. E, o nedenle öğretmen olduktan sonra da yaba, e, böyle yabancı dil puanınızı alıp yine bir yüksek sansa başlayabilirsiniz. Yine doktoranızı yapabilirsiniz. Yani e, bitirmemek lazım. Bir şeylerle ilişkiyi kesmemek lazım. Yani 4 sene boyunca lisans eğitimi aldıktan sonra devamında bir şey yani ben oldum demek asla e, böyle bir şey yok. E, şu an bizim e, en büyük eğit- Türkiye'deki eğitim olarak sıkıntımız öğretim programları, e, ders kitapları ve öğretmenler. Yani bütün araştırmaların sonuçlarına baktığımız zaman öğretmenler sıkıntılı. Ders programları sıkıntılı, öğretim programları sıkıntılı ve e, ders kitapları sıkıntılı. Yani o zaman bu, bu durumda bizim yapmamız gereken şey asla e, yılmayıp e, sürekli çalışmak, e, sürekli bir şeyleri başarmaya uğraşmak. E, bu nedenle e, hiçbir şey bırakmamamız gerekiyor. Sürekli çalışmamız gerekiyor. E, bu düzen değişecekse e, bizim biz gerçekten yapılandırmacı öğretim, modeliyle birilerine bir şey bir şey öğreteceksek e, önce kendimiz bilmemiz, kendimiz öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Hocam yani e, sizin görüşünüz ve değişiniz de bu en büyük tavsiyelerden birisi azim ve hiçbir zaman pes etmemek. Evet. Her zaman daha iyisini, daha ötesini, daha güzelini ve daha yükseğini istemek. Öyle. Zaten insanı e, hedeflerine ulaştırır diyorsunuz evet. hocam. Evet, şöyle düşünüyorum ben mesela. Ee, ben Türkçe eğitiminde Cumhuriyet Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldım. Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldım. Almaya da devam ediyorum. Ee, ben iki gün sonra bitireceğim. Çok yakın bir zamanda bitireceğim yüksek lisans eğitimimi. Ve Hı-hı. bunun ne kadar üstüne çıkabilirim onu şu an sadece onu düşünüyorum. Yani e, yurt dışındaki üniversitelere bakıyorum. Acaba hangi programda, hangi üniversitede ben doktora eğitimi alırsam ee, benim için e, çok iyi olabilir, daha iyi olur. Hangisi daha iyi? İşte şu an üniversiteleri karşılaştırmaya başladım. Hangisinde ne çalışabilirim? Hangi hocayla ne çalışabilirim? Yavaş yavaş evet. artık bunlara bakmaya başladım. Yani sürekli üstüne bir koymamız lazım. Aynen, olduğumuz, yer, olduğumuz yerde devam ettiğimiz zaman sürekli bir şeyler değişiyor. Ama biz olduğumuz yerdeyiz. Ne yapacağız o zaman? Yani öğretmenlerimiz bu yüzden kaybettiler mesela. Evet hocam. Hepimiz ya bir nevi e, olduğumuz yerde saydıkça bir arpa boyu kadar yol alamadık ve Tabii. bundan dolayı da elimize pek iyi güzel şeyler geçmedi hocam. Evet. Hocam diğer bir sorumuz daha var. Şimdi e, öğretmenlik mesleği bizim için çok önemli biliyorsunuz. Kesinlikle. E, öğretmenlik mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Olumlu yönleri neler? Olumsuz yönleri neler? Veya bunları örneklendirebilir misiniz? Tabii. Ee, öğretmenlik mesleği e, bu çok klasik bir tabir ama e, çok kutsal bir meslek. 
birilerinin hayatına dokunmak, e, birilerinin e, bir şeylerini yapmak, hayatını değiştirmek. Yani e, bu Edirne'de olur, Iğdır'da olur, Şırnak'ta Hı. olur, Antalya'da, Muğla'da olur. Herhangi bir küçük bir çocuğun e, hayatını değiştirmek çok farklı bir şey. Bunu da bir öğretmen sağlar. Örnek aldığı bir kişi sağlar. Ee, öğretmenlik yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında milletvekillerinin maaşları, öğretmen maaşlarını geçmiyordu. O kadar değer verilen bir meslekti. Ee, şu an belki şu son e, birkaç yılda öğretmenler e, çok örselenmiş, çok hırpalanmış olabilir. Bazı şeylere yetişememiş olabilirler ama öğretmenler her zaman bizim başımızın tacı. Ee, öğretmenler Aynen. Toplumun, bir toplumu bir yere sürüklemek istiyorsan uzun vadeli e, öğretmenler üzerinden gidilir bu işte. Yani, evet. Bu süreç e, böyle gelişir, böyle olur. Olumsuz yönlerinden bahsedecek olursam, evet. e, öğretmenlik mesleğinin olumsuz, en olumsuz yöntemi, yolu, e, daha doğrusu öğretmenlik mesleğinin en olumsuz <gülüyor> durumu... E, hiç bilmediğin bir yerde, hiç bilmediğin bir şehirde, hiç bilmediğin bir ilçede, hiç bilmediğin bir köyde, hiç tanımadığın, ben, haklarında e, bir bilgin olmadığı insanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Ve bunda çok çok zorlanıyorsun. Çok zorlanıyorsun. Çünkü e, Hatay'da çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. E, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlardan şunları duyuyoruz. Ee, buradaki çocukların etnik kökenleri farklı. Ee, işte mesela Suriye'den savaş dolayısıyla gelmiş çocuklar ve bu insanlar e, Gazi Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden, Cumhuriyet Üniversitesi'nden, Tokat'tan, e, İstanbul Üniversitesi'nden işte e, veya bir başka üniversiteden mezun olup e, hiç Türkçe bilmeyen bir çocuğa bir şeyler öğretmeye gidiyor. Evet. İşte Kimisi fen bilgisi öğretiyor, kimisi Türk dili öğretiyor, kimisi edebiyat öğretiyor, kimisi coğrafya, kimisi tarih öğretmeye çalışıyor. Evet. Ee, en olumsuz yönü belki budur. Kültür farklılığından kaynaklı olarak, e, toplum farklılığından kaynaklı olarak bir sıkıntıdır. Bir ikincisi, beni burada bugün bu, bu dakikada dinleyen arkadaşlara benim naçizane bir tavsiyem asla öğretmenler odası denen bir çarka kapılmamalı. Öğretmenler bir çarktır. Yani ben bu konuda çok eleştiriyorum. Ee, belki ben de öğretmenlik yapsaydım, yani milli eğitimde öğretmenlik yapsaydım, özelde öğretmenlik yaptım ama milli eğitimde öğretmenlik yapsaydım e, benim de e, belki aynı olacaktım ben de. Şimdi e, öğret- 40 yaşında en küçüğü 25 yaşında e, en büyüğü 60 küsur yaşında öğretmenler 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşındaki çocukları arkasından konuşup çekiştirmeye utanmıyorlar. Asla böyle olmayın. O çocuk bir ülkenin geleceği, o çocuk bir toplumun geleceği, o çocuğu çekiştirmekle, işte A öğrencisi, B öğrencisi bu derste şöyle yaptı, böyle yaptı demekle çok kaybediyoruz. Çocuğu çekiştirmek yerine çocuğu düzelt, yani çocuk zaten bugün düzel dediğin zaman düzelmeyecek. Evet. Düzel dediğin zaman düzelmeyecek. Bunun bu senin seni örnek alacak bir çocuk. Yani sen bu çocuğu eleştirdiğin zaman e, bu çocuktan sorsun yavaş yavaş. Böyle olmamak gerekiyor. Hocam e, ben de tabi her ne kadar tam mesleğin mesleğinde olmasam da daha doğrusu ilerleyen süreçlerde olmayı istediğim de olamadıysam da hep içimde bir uhte kalacak hocam. Ben e, doğduğum şehir Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdum hocam. Ahlatlıyım. E, doğuda yaşıyorduk, doğuda yaşıyoruz ve gelen öğretmenlerimizin hepsi batı taraftan geliyordu. Belki Karadeniz'den gelen öğretmenlerimiz de oldu ama genellikle batıydı. Kültürümüz bir değildi. Ama her gelen öğretmende şunu gördüm ki hocam bir ay veya daha kısa sürede bize direkt alışıyorlardı. Ve bu alışma sürecinden sonra bir öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade abi kardeş veya abla kardeş ilişkisine dönüşüyordu bu ilişki. Biz evet. zamanda hep öğretmenlerimizi örnek alarak bu yola devam ettik. Allah'a şükür yanlış örnekler de görmedik. 
İnşallah ilerleyen dönemlerde de bizi örnek alacak güzel öğrencilerimiz olur hocam. İnşallah. En büyük temennimiz, en büyük isteğimiz o. Evet hocam. Hocam bir diğer soruma geleceksem. Hocam bir insan sizce neden öğretmen olmalı? Bir insan bir çocuğu değiştirse, bir Hı. çocuğun hayatına etki etse yani bir, bir söz var ya bir çivi bir nalı kurtarır bir nal bir atı kurtarır bir at bir yiğidi kurtarır o yiğit devleti vatanı kurtarır diye. Evet. Ee, bir öğretmen aslında oradaki çivi nal at <gülüyor> e, hepsi öğretmen öğretmen oradaki çivinin de yerini tutuyor nalın da yerini tutuyor atın da yerini tutuyor oradaki yiğit de öğretmen Evet. 60 küsür tane kurulan hükümetin başbakanının, cumhurbaşkanının da evet. e, hepsinin bir öğretmeni vardı. Ve o evet. öğretmenler öyle bir etki ettiler ki o adamlar cumhurbaşkanı oldu. E, Mustafa evet. Kemal Paşa'ya öyle bir etki ettiler ki e, sıfırdan bir devlet kurdu. Elde hiçbir şey yokken bir devlet kurdu. E, i̇mzasında e, ismini verdi. İmzasındaki ismi verdi. Evet hocam. Yani e, Mustafa Kemal yazmıyor imzasında. Kemal Atatürk yazıyor. Evet hocam. Yani bu devletin kurucusuna bir öğretmen isim verdi. E, o nedenle e, öğretmenlik mesleği dediğim gibi çok kutsal ve e, çok ince bir meslek. E, yani bunu tatmak çok farklı. E, o yüzden çok şanslısınız. Sağ olun hocam. Yani hocam bir öğrencinin şekillenmesini, bir öğrencinin düşünce sisteminin gelişmesini, düşüncelerinin ilerlemesini ve daha düzgün, daha güzel hayallere varmasını sağlayan kişi öğretmendir. Evet. Ve bu ilerleyen zamanlarda da öğrencinin atacağı adımları geriye dönüp baktığında onun sayesinde attığı görmek mümkündür diyorsunuz hocam. Evet. Yani Bence de e, çok güzel bir görüşünüz var hocam bu konuda. Sizin bu görüşünüz ilerleyen zamanlarda inşallah gelecek kişiler, gelecek öğretmenler de aynı görüşte olarak devam ederler mesleğine hocam. Öyle umuyorum. Hocam bir sorum daha var size. Hocam sizce sınıf ortamında bir öğretmen profili nasıl olmalı? Yani sadece duran anlatıp yazıp geçen mi yoksa eğlenceli, güldüren, söyleten mi? Yani sizce hocam bir sınıf ortamında öğretmenin profili nasıl olmalı? Ee, şöyle anlatayım. Yapılandırmacı bir e, öğretim felsefesini belirledik biz. E, hmm. Bu yapılandırmacı felsefesi e, artık yazıp geçme yok. 2005'ten bu yana. Artık yazıp hmm. geçme yok. E, ezberletme e, oturduğun yerden veya tahtadan ee, sadece öğretmenin hakim olduğu bir durum yok. Ee, artık biz evet. yapılandırmacı bir öğretim modelleriyle yani modeller zinciriyle e, bu tür öğretim programıyla Hı. artık öğrenciyi zaten aktif kılmayı hedefliyoruz. Bu durum e, öğretmenlerin de e, neredeyse öğrencilere kadar eşit düzeyde hareketli e, farklı bakış açılarıyla Farklı duruşlarla, farklı etkinliklerle bir şeyleri yapması lazım. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitaplarıyla biz bu işi çözemiyoruz. Yani orada sadece bazı durumlar var. Yani orada diyor ki işte çocuk mesela kendi alanımızdan, ben kendi alanımdan Türkçe öğretiminden örnek verecek olursam ee, öğretim programında diyor ki çocuk birinci sınıfta başlıyor bu. Dinlediği, izlediği metinlerin konusunu bulur diyor. Ders kitapları o çocuğa o konuyu buldurmaya yönelik hazırlanıyor. Ee, onun dışında çocuğa sen konuyu bul diyeceksen e, öğretmen olarak bunun bir anlamı yok. Zaten kitapta yazıyor konusunu belirleyiniz diyor. Ee, çocuğa öyle bir öğretmen olmak lazım ki öyle bir hareket lazım ki gerek yaratıcı dramayla gerekse normal tiyatro oyunlarıyla gerekse ee, çok farklı materyallerle çok farklı etkinliklerle e, öğreteceğimiz ne varsa onu öğretmek. 
Yani matematiği de biz yaratıcı dramayla öğretebiliyoruz. Ee, evet. Türkçeyi de yaratıcı dramayla öğretebiliyoruz. Edebiyatı da yaratıcı drama. Bu, bunun aslında bizim eksiğimiz olan nokta şu. E, biz çalışmıyoruz. Başka bir şeye bakmıyoruz. Sadece evet. ders kitapları üzerinden giriyoruz. Yani e, bu konuda benim naçizane en büyük tavsiyem ders kitapları üzerinden yürümek yerine sadece yalnızca yani ders kitapları illa ki kullanacak milli eğitim onlar kullanması için gönderiyor ama biraz daha e, bazı şeyler çocuk konuyu bulamıyorsa ya çünkü ders kitabında diyor ki konusunu bulunuz diyor. Bunun bir bilişsel süreci var. Bu süreç e, kitapta hazırlanmıyor. E, bunu sen hazırlayacaksın. Öğretmen olarak öğretmen olanlara hazırlaması lazım. Ee, bir çocuğa yazı yazdıracaksa bu yazının nasıl yazıldığını bir şöyle bak arkadaşlar şimdi beni dinleyen şu an ortalama 40 ile 35 ile 40 arası e, arkadaşlar ve e, bunun geri bildirimini sana yapsınlar e, mesela <gülüyor> yazı yazma işlerinde Türkçe derslerinde veya Türk dili derslerinde yazı yazma işlerinde e, en fazla yapılan iş bir öğretmenin e, bir konu verip ee, o konuyu 10 dakika, 15 dakika, en fazla 30 dakika arasında e, yazmalarını istiyorlardı. Ya yani hepimizden böyle istediler. Mesela sen de aynı şeyleri gördün. Ee, bir bir konu söylediler. Sana dedi ki Atatürk sevgisi veya bayrak sevgisi veya vatan sevgisi veya başka bir şey. Tamamen farklı bir şey. Ee, dedi ki bu konu hakkında e, yazı yazınız arkadaşlar. 10 dakikanız var. 15 dakikanız var dediler. 15 dakika evet. sonra ne yazdıysanız onlar üzerinden bir değerlendirme yaptılar ve yaptılarsa yani. Bir değerlendirme yaptılar ve en iyi yazıyı belirlediler. En fazla yaptıkları şey panoya asmaktır. Aynen öyle. Bir yazı böyle olmaz arkadaşlar. Bir yazı yazma böyle olmaz. Yazı yazma dediğimiz şey çok farklı bir şey. Yazı yazma dediğimiz şey bir süreç işi. Tamamen bir süreç. Süreçlerin devamında oluşan bir şey. Ee, bir çocuk bir yazı yazacaksa daha önce konusunu belirlemesi lazım. Tamam dedik ki az önce ne dedik? Atatürk sevgisi dedik. Atatürk sevgisiyle ilgili çocuğa bir yazı yazdıracaksak, bir düşünce yazısı, e, açıklayıcı bir metin yazdıracaksak çocuğun yazması lazım. Bunu. Daha sonra aradan bir süre geçtikten sonra tekrar okuması lazım. Şunu demesi lazım çocuk. Ya ben şu cümleyi yazmasam da olurmuş. Bu cümle fazla olmuş burada. Akışı bozmuş diyebil, diyebilmesi lazım. Bunu da öğretmenin vermesi lazım. Daha sonra e, şunu yapmak lazım. Çocuğa o metni tekrar okutmak lazım. O metni tekrar okunduktan sonra yine eksik fazla gördüğün bir yer var mı? Ona bir bakmak lazım. Öğrenci bir daha bakmak lazım. Ya bu bir süreçler işi. Yani sürecin devamında oluşan bir şey. Baştan başlayıp sona kadar belki de dört ders saatini alacak bir şey. Yani bu e, bu konuda da hatta önereceğim bir makale olur. E, Bolu'dan Abantizit Baysal Üniversitesi'nden e, Halit Karatay Hoca'nın 4 artı bir planlı yazma ve değerlendirme modeli diye bir makalesi var. Bir yazı nasıl yazılır? Orada hoca zaten hepsini anlatmış. Silecek, yani yazacak, silecek, yeniden kuracak, yeniden anlatacak. 15 dakikada olacak bir iş değil yani hocam. Kesinlikle 15 dakikada olacak bir iş değil. 15 dakikada bir çocuk belki bir şeyin başlığını dahi atamaz. Bu bir düşünce yani düşünce yazısı yazıyorsun ve çocuğa ondan sonra klasik cevaplar çıkıyor çocuklardan. E, hepimizin başlığı şu oluyor. Atatürk sevgisi. Veya Atatürk'ü seviyorum. Çok, hiç özgün başlıklar olmuyor. Bunların sebebi 15 dakikada e, bir şaheser istiyorlar öğretmenlerimiz. Böyle olmamak gerekiyor. Bu sürece tamamen müdahil olmak gerekiyor. Veya e, başka bir şey daha önerebilirim. Tam uygulamayı görmek istiyorsanız hatta ee, bu daha sonra e, Onur sen bir ara geldiğin zaman odama gel ben Hı-hı. onun fotokopisini vereyim sana. Evet hocam. Olur ee, hocam. E, Catherine Fosnot'un e, Oluşturmacılık Hı-hı. diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevirme. Büyük ihtimal Nobel yayınları olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, onun 11. bölümünde Suzan Kovey'in e, 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle beraber yaptığı bir yazma modeli var. Yani nasıl yazma yaptırdığını anlatıyor ve Hı-hı. İlk başta şunu söylüyor. İlk başta çocuklar kendi yazdıklarının okurları yine kendileriydi. En son aşamada bu, bu süreçler bittikten sonra en son aşamada çocuklara e, öğretmen şunu söylüyor. Diyor ki e, artık sizin okurunuz sadece siz değilsiniz. Bunu herkes okuyacak ve 
Çocuklar o e, cümleyi duyduktan sonra, onu alımlayabildikten sonra, onu anladıktan sonra öyle bir metinler yazıyorlar ki belki bugün edebiyatçılar yazamaz o metinleri. Aynen öyle hocam. Yani bir insan yazdığını kendisi, bir insan yazdığını çünkü kendisi okuyacak, kendisi sindirecek, yanlışlarını düzeltecek. Sonrasında yazdığını sunacak diyorsunuz hocam. Ve yazdığını daha sonra sunacak. Bu bir süreç işi yani. Bu yani baştan başlayıp da böyle basamak basamak devam eden bir süreçler bütünü bu. Ee, bu durumda öğretmen e, masasına oturup tahtaya çıkıp e, Böyle yapın zaten diyemez. Yani bu, bu bu tür programda böyle bir şey olamaz zaten. Yani hocam sizin kendi gözünüzde öğretmen profili hem öğrenciyle birebir iletişime geçecek hem sürekli duraksamayacak çok hareketli olacak sınıf içerisinde ve eğitimi sindirerek verecek bir öğretmen profili sizin için evet. daha uygun. Evet. Yani yetişmiyor. Konular yetişmedi. Şöyle olmadı, böyle olmadı dememek lazım. Ee, bir şeylerin yani taşın altına elimizi sokmamız lazım. Ee, i̇yi bir öyle. örnek olmak lazım. Aynen öyle hocam. Hocam öğretmenlik konusunda, öğretmenlik mesleği konusunda görüşlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir diğer konumuz olan dil kültür ilişkisi konumuza geçiyorum. Evet. Hocam şimdi en başta klasik bir sorumuz var. Dilin kültürler arasındaki bağ ne sağlıyor hocam? Dilin kültürler arasındaki bağ sağlayan şey e, aslına baktığım zaman çok ince bir şey. Aşırı derecede ince bir durum var burada. Yani e, bir insanın e, kültürü neyse öyle konuşuyor. Yani coğrafyaya göre bir değişiyor bugün. Türkiye'de e, 7 tane coğrafi bölge var. 7 coğrafi bölgenin 7'sini kullandığı kelimeler Yedisinin e, kelimeleri telaffuz edici şekli birbirinden çok çok farklı. Bunların Aynen. hepsi kültürle alakalı. Mesela e, bugün Anadolu'nun iç kesimlerinde e, bir adama bir şey rica ettiğin zaman e, yaptığı zaman veya yapacağı zaman eyvallah der. Evet. Eyvallah yaparız der. E, Güneydoğu'da ise e, başım üstüne der. E, daha farklı bir e, şekilde bunu tarif eder. Yani ikisi de aslında aynı işlev. İkisi de tamam demek. Ee, i̇şte bir başka yerde bir başka bir şey söyler. Ama ikisi de tamam demek bunların. Yani başım üstüne de tamam yapacağım demek veya yaptım demek. Ee, eyvallah da tamam demek. Peki bu buradaki farklılığı sağlayan şey ne? Buradaki farklılığı sağlayan şeylerin hepsi kültürle alakalı. Güneydoğu'daki yaşayan adamların her, hepsi e, bir şeyleri rica ettiğin zaman daha farklı. Bak mesela sen ahlatlıyım dedin. E, evet, evet. Mesela gittim ahlata ben. E, i̇şte Erciş'e gittim. E, Şırnak'a gittim. Diyarbakır'a gittim. Batman, Siirt, Silopi, Cizre. E, neredeyse her yeri gittim. Ve her yerde insanlardan bir şey rica ettiğim zaman hep başım üstüne dediler. Aynen öyle. Bizim burada da öyledir. Mesela abi şunu yapabilir misin? Başım üstüne kardeşim der. Bekleriz biz de. Yani orada da tamam yaparım demek ama evet. bunun kültürle sonraki o konuşmayla toplumsal bir konuşmayla yoğuştuktan sonra bize karşı çıkar, bizim karşımıza çıkan cümle eyvallah kardeş. Başım üstüne evet. kardeş olarak geri dönüyor. Yani. Bugün bir Ankaralı bir adama bir şey söylüyorum ama eyvallah der. Ee, i̇şte Şırnaklı bir adama bir şey söylüyorum ama başım üstüne tamam der. Yani başım üstüne de. Bu e, yani kültür bir insanın kullan dilin kullanımını bu kadar etkileyen bir şey. Evet hocam. Yani kültürün birikimini ve kültürün toplumlar arasındaki birikimini dil ile dışa vuruyoruz hocam. Tabii ki. Hocam peki dilin hayatımızdaki önemi nedir? Dilin hayatımızdaki önemi. Ben şöyle e, bahsedeyim. E, burada bu topluluktaki birçok arkadaş... Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği'nden veya Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'nin. Evet. Ee, burada hepinizin amacı e, dört temel dil becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. Aynen. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisini geliştirmiş. Bu konularda bir belli bir seviyenin üzerine çıkmış, an, dinlediğini okuduğunu anlayabilen, yazdığını ve konuş, yazma ve konuşmada da çok rahat bir şekilde anlatabilen bireyler yetiştirmek bizim amacımız. 
Bizim evet. amacımız bu bu kadar e, aslında bireyleri topluma kazandıran bir ders daha yok. Evet. Bu tamamen toplumsal bir şeyle alakalı. Türkçe dersinde verilen konuyu bulma, ana fikri bulma, özetleme, işte e, söz varlığı ile ilgili öğretim programındaki kazanımlar. Yine herkese e, Türk Dili Edebiyatı öğretimi e, öğretim programında var olan kazanımların hepsi tamamen insanların dilleri var olan ana dillerini konuşması için var. Ee, bir a, e, şöyle e, Anadolu'nun işte Yozgat'ın e, Sorgun ilçesinin falanca köyündeki Mehmet amca kahveye oturduğu zaman o kahvede e, arkadaşlarıyla bir şey konuştuğu zaman onları anlayamıyorsa eğer e, çok da bir iletişimin kurması beklenemez. Aynen. İletişim sağlıklı olmaz. Dilin önemi o kadar büyüktür ki hem tarihten gelen var olan dilimiz hem de daha sonra e, geleceğe doğru yönelttiğimiz dilimizin e, bizim hayatımızda, bizim toplumumuzda, bizim var olmamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasında ve genişlemesinde, yani gönül coğrafyası olarak genişlemesinde e, oldukça önemli bir yeri var. Aynen öyle. Hem bir e, kişi arasında, birbirimiz arasında iletişimimizi sağlıyor, hem bazı ihtiyaçlarımızı dile getirmemizi sağlıyor. Ve birbirimize bağla, bağımızı, birbirimize bağlantımızı sağlıyor diyebiliriz hocam. Tabii. Hocam, Türkçenin, biliyorsunuz Türkçe dilimizin, e, Türkçe, Türkçemizin tarihi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz hocam? Şimdi arkadaşlar, bu konuda e, çok çeşitli görüşler ve çok çeşitli e, durumlar var. Elbette Türk dili e, o kadar e, büyük bir geçmişe sahip ki, bugün hala konuşulabiliyor. O kadar köklü bir dil ki bugün hala konuşulabiliyor. Bugün ölmüş bir dünya dil var. Biz bu işi çok çok gerilere götüreceksek ki eğer e, Hz. Nuh'tan başlayıp Yafes'te devam eden serüvene kadar gitmemiz lazım. E, birçok bir Oğuz, bir Oğuz Name'de e, Yafes'in oğullarından birinin adının Türk olduğunu söyler. Türkler de buna Olcay Han derler. Olcay Han. Ee, oraya kadar götürebilmemiz mümkün. Türkçenin tarihini. Nuh Tufan'ın ne zaman olduğunu ben bilmiyorum. Mesela ee, çok çok eski zamanlarda oldu. Ama ee, burada bizim ee, bilimsel olarak ele alacağımız bazı noktalar var. Mesela ee, Orhun yazıtlarında hep şunu söylüyoruz. Orhun yazıtları ee, Dilin en gelişmiş olduğu dönemlerden birinde yazıldı. E, dil çok gelişmişti ve çok sanatsal bir üslupla yazıldı. Tamamen bir nutuk, tamamen bir siyasetname, tamamen bir şiir dili. Çok farklı bir yazıtı o. E, Orhan yazıtları. Bir dilin yeni gelişmiş, yeni gelişmiş bir dilin böyle sağlam eserler vermesi mümkün değil. O zaman ben daha gelişmişti. Ee, kusura bakmayın böldüm hocam. Gelişmişten kastınız ne? Yani yeni bulunmuş gibi mi? Yeni konuşulmaya başlamış. Yeni iletişim kurulmuş. Yani şöyle söyleyeyim. E, kanaatimce bin yıllık bir dil dahi olsa e, o kadar sağlam metinler çıkması mümkün değil. Anladım. Yani bin yıllık e, bir konuşmayla yani İnsanlar ne yapıyorlar? Birbirleriyle anlaşabildikleri şeyler işte ondan sonra birbirleriyle anlaşıyorlar. Daha sonra bu iki insan birbirini anlıyor. Üçü birbirini anlıyor. Sonra üçü ayrılıyor. Beşi ayrılıyor. Şu oluyor. Bunu diller şey böyle böyle. Diller böyle böyle meydana çıkıyor. Ve yani bin yıllık bir dil dahi olsa o kadar şey olmaz. Yani o kadar sanatsal bir dil o kadar e, hakiki, o kadar e, gerçek, o kadar elle tutulabilir. Bir o kadar da soyut bir dil olması mümkün değil. Yani kelimelerin anlatım güçleri çok farklı orada. Kelimeler e, çok farklı bir anlatım tarzına. Yani mecazi sözler var, yan anlamlı kullanılmış kelimeler var. E, yani bir de bir e, yönetici toplumunu, kendi milletini ancak bu kadar tanıyabilir. Yani tarihten gelen bir birikimi de aslında orada veriyor Bilge Kağan yazıtları veya Kürtigin yazıtları. Yani diyor işte şu şu tarihlerde, şu şu zamanlarda 
işte benim işte amcam veya benim dedem benim geçmişimdeki insanlar buralara buralara buralara aldı ve kendilerine toprak yaptı diyor. Çok çok geçmişten bahsediyor. Ee, yani yeni gelişmiş bir dilde yeni oluşmuş bir dilde e, Kuzey Kutbu'na demir kazık denmez. Onu açıklamaya çalışıyor. Yani, yani hocam dilimiz geçmişten günümüze kadar e, çöktü bir çınar gibiydi. En başından beri e, aynı düzeyde ha, tabii gelişmesi haricinde bizim bildiğimiz, bizim bildiğimiz en başından beri. Yani bugün ne diyoruz? Orhan yazıtlar diyoruz. Şu altın elbiseyle adamda çıkan metin e, tamamen Türkçe bir metin. Ama hala evet. okunamadı. Hala okunması başarılamadı. Belki o e, okunduğu zaman bizim dilimizi bugün işte 8 bin yıllık diyoruz farz edelim. E, o zaman e, yaklaşık 13 bin yıllığa kadar geriye götürebileceğiz. Yani altın elbiseli adamdaki metinle e, şey arasındaki e, Orhan yazıtlar arasındaki metin arasında 5 bin yıl var arkadaşlar. Tarih olarak. Evet. Altın elbiseli adamı Türk olduğundan e, e, küfemiz var mı? Efendim hocam? Altın elbiseli adamın Türk e, olduğundan veya olmadığından bir şüphemiz var mı? Yani bir şüphemiz yok hocam. Bir şüphemiz yok. Tamamen Türk bu adam. Aynen. Yanın, mezardan da yanından da e, kurgandan da e, bir metin çıkıyor. Tablet bir metin çıkıyor. Aynen. O zaman Aynen. biz yazmayı biliyoruz. Hı hı. Yani bir şeyleri harfe dökebilmişiz. Bu e, milattan önce işte e, işte kaç bin yıl yani o bir Belki 13 bin yıl. Yani Biz bizim zaman, bildiğimiz tarihten konu, çok daha öncesinde. Yani, konuş, yani altın elbiseli adam zamanında Türkçe konuşuluyor. Evet. Yani dinliyor, konuşuyor. Yaza, yaza, yazabiliyorsa okuyor da biliyor demektir. Aynen öyle. Demek ki burada bizim tarih, dil bildiğimiz Türkçe çok çok daha eskilere gidiyor. Anladım hocam. Yani bizim Türkçe dilimiz bildiğimiz tarihinden de önce daha eski tarihlere dayanıyor. Evet. Ve çok çöklü bir diliz. Ve hocam ben kendi şahsi bir sorum var. Şu Hı. bu kadar uzun süredir konuşulan bir dil nasıl sekteye uğramadı? Sekteye uğradı. Nasıl uğradı hocam? Ee, bundan bir önceki devletimiz döneminde ve ondan bir önceki devletimiz döneminde sekteye uğradı. Yani e, biz o, nasıl desem ön Türk devletleri olarak e, hı hı. aslında Türk devletlerini biz 16'ya 17'ye falan e, şey yapamayız burada onu da belirteyim e, 16-17 devlet kurduk demek bu bir aslında başarısızlık göstergesi e, yani hı hı. 17 devlet kurursak 16 tane de yıkmışız demektir yani bunu e, merhum Hüseyin Nihalatsız'ın tarifiyle anlatmak istiyorum bir hı hı. Orta Asya Türk Devleti ve bir hı hı. Ön Türk Devleti olarak Türkler iki devlet kurmuştur der. Hı hı. Gerçekten de öyle. Biz Ön Asya Türk Devleti olarak Selçuklu'yu gördük. Osmanlı'yı gördük. Türkiye Cumhuriyeti'ni gördük. Bugün Ön Asya Türk Devletleri arasında bir de Azerbaycan'ı görüyoruz. Hı hı. Umuyoruz. işte Yine Kuzey Kıbrıs'ı görüyoruz. Özel olarak e, Avrupa kısmında Gagavuzya'yı görüyoruz. E, i̇nşallah belki bir zaman sonra e, en büyük ümidimiz o yönde e, İran'da da bir e, bağımsız bir e, Güney Azerbaycan Devleti'nin kurulması Hı-hı. en büyük temennimiz. En büyük isteğimiz. Hı-hı. E, Hı-hı. Belki onlar da bu e, ön Türk devletlerinden birisi olacak. Yani ön Türk devletinin e, şeylerinden birisi olacak. Evet. O nedenle biz şeyiz yani bu konuda biraz daha farklı bakmamız lazım. Sekteye uğradı ama ön Türk devletlerinde, ön Asya Türk devletlerinde bir sekteye uğradı. Yani tamamen bir Farsça ve Arapça akınına uğradık. 1800'lü, 1800'lü yıllardan sonra tamamen bir Fransızca akımına, akınına uğradık. Ve ona rağmen e, gömüldüğümüz topraktan patlatıp çıkarak yeniden daha güncel bir Türkçe ile çıktık. Sekteye uğradı e, yani. ama yine patlatıp çıktık. 
var olan yeri, işte var gömüldüğümüz yeri. Dünyanın merkezinde dahi olsak patlatır çıkarız diyor ya <gülüyor> Namık Kemal. <gülüyor> o hesap bizimki de evet. yani sekteye uğradı ama e, yine de hiçbir evet. şey olmadı. Bu da köklülüğünden kaynaklı olarak. Aynen öyle hocam. Hocam e, Türkçemiz konusunu açmışken Türkçemizden devam edelim. Hocam Türkçemizin yozlaşması gibi bir durum var mı sizce? Ee, bazen bazı noktalarda aslında dikkatimizi çok çekiyor. Yani bu çok güncel çok klasik bir şey oldu. Tabi reklam tabelalarında işte e, dükkan tabelalarında e, birçok e, yabancı sözcükler görüyoruz. İşte e, bazı sosyal medya sayfalarında bazı ilçelerin isimlendirmelerinde e, yabancı e, şekilde isimlendiriyor. Yani e, ben bilmiyorum takı tok, toka satıyorsun. Yani e, saçma sapan isim koymaya ne anlam var? Bilmem ne bu jüteri böyle çok çok saçma saçma aslında anlamı olmayan e, şey, sattığın boncuk yani bu kadar e, onu yazdığın zaman eli, çok mu elitist oluyorsun? Çok mu şey oluyorsun aslında yani bir şey diyemiyorum kahve kahve mesela bir kafeye diyorsun Hı-hı. sen orada bir kahve içiyorsun bu kafenin ismi Türkçe değil de İngilizce olunca o kafenin tadı daha mı güzel olur o kahvenin tadı daha mı güzel olur yani şöyle bir durum var burada mesela e, şeye bir şey diyemem Starbucks'a hiçbir şey söyleyemem ne bileyim <gülüyor> e, Karibya'na hiçbir şey söyleyemem ee, veya işte e, Gloria Jeans'e bir şey söyleyeyim çünkü kurumsal firmalar bunlar. Bizim yerel Türkiye esnaflar neden e, bunu böyle yapma gereği duyuyor? E, onu anlamıyoruz. Yani e, adamın e, adı Ayhan ne bileyim Ayhan falan yazıyor. <gülüyor> i̇şte e, çok değişik değişik isimler. Bunlardan dolayı aslında üzülüyoruz gördüğümüz zaman. Keşke böyle olmasa diyoruz ama ee, yapacak da bir şey yok ee, bazı de, belediyeler <gülüyor> bazı devlet kurumları artık bunların farkına vardı ve e, Türkçe olmayan tabelaların indirilmesini istedi ee, özellikle Bence de çok, çok da bir şey söylemek istemiyorum ama e, Suriyelilerin gelişiyle beraber Arapça tabelalar da dolmaya başladı ee, hocam özellikle e, Akdeniz bölgesinde ben Akdeniz bölgesinde lise hayatımın bir kısmını Akdeniz bölgesinde geçirdim hı. Mersin'de geçirdim Mersin'e ben gittikten hemen hemen 3 ay sonra samimi olduğum, çok samimi olduğum bir esnaf gayet benim gibi Türkçe konuşuyor. Tabelasındaki Türkçe şeyi sildirip Arapça bir yazı yazmıştı oraya. Ve yani... bu bütün dükkanlara da yansıdı ve öncesinde de yansımış olabilir bilmiyorum. Bu o bölgede çok yayılmıştı. Ee, tabii bu krizi fırsata mı çevirmek desem veya bu daha farklı bir şeye mi yorumlarsınız bilmiyorum hocam. Evet. Yani şöyle e, tamamen krizi fırsata çevirmek e, ülkede var olan ve Mersin'de var olan yoğun e, Arap nüfusunun e, belki gönlünü kazanıp günü kurtaracak. Ama e, çok büyük bir vahşete imza attığın farkında değil kendisi. E, nasıl söylesem ki? Yani bitmiyor. Bu örnekler saymayla bitmiyor. E, hocam peki bu durum bu e, en basitinden Türkçemizin bu konuda yozlaşması bize ne gibi sorunlar gösterebilir? Ne gibi sorunlar ortaya çıkartabilir? E, i̇leride biz e, Osmanlı'nın son döneminde neler yaşadıysak bu konuyla ilgili aynı şeyleri tekrar yaşayabiliriz. E, yani bizi, biz çok övünüyoruz, çok gurur duyuyoruz. Atamız e, yani iyi ki de onların torunları olduk ama e, Yavuz Sultan Selim Farsça yazıyordu. Evet. Farsça şiirler yazıyordu. Yanlış mı? Mesela sen edebiyatçısın sen bu konuda belki de benden daha iyi ok- okumuşsundur belki de. Aslında ee, ben tam edebiyatçı değilim hocam. Ben bölümüm fen bilgisi öğretmenliği. Hı. Ama ben e, baya meraklısı olduğum için edebiyat. Yani, edebiyata yatkısın. Edebiyatçısın dediğim evet. şey bu. Ee, şimdi e, belki okudunuz belki okumadınız ama adam Farsça yazıyordu. Yani evet, e, o aynı dönemde yaşamış başka bir Türk hükümdar, Türk hakanı, Şah İsmail e, öz Türkçe ile yazıyordu. Şimdi biz aslında buradan çok siyasete girmek istemiyorum. Çok politik bir tartışmaya girmek istemiyorum. Politikle tartışma yapmayacağım. Ama bir evet. şey de söylemek istiyorum. 
e, Şah İsmail Türkçe yazdığı için, Türkçe çağırdığı için Anadolu'daki Türkmenleri toplayabildi yanına. Aynen öyle hocam. Evet. Aynen. Dilin ne kadar önemli olduğunu, ortak dilin ne kadar önemli olduğunu da bir yandan anlayabiliyoruz böyle. Yani hocam... Anadolu'daki e, o öz ve öz Türkmenler var ya bizim buram buram Anadolu kokan yörük böyle e, gezen işte e, hiç kimseyle e, zarar ziyan olmaz. Kendi halinde yaşayan o, o öz Türkmenlerimiz var ya bizim o Horasan'dan getirdiğimiz. Onları evet. Türkçe kullanarak aslında o kardeş savaşının başlamasında e, sebep de buydu yani. Onların o tarafa doğru gidiyor olması. Tamamen mezhepsel bir şey değil bu. Mezhepsel Hocam, bir şey olsa şöyle söyleyeyim. Mezhepsel bir şey olsa e, Şah İsmail Arap'ı çekerdi yanına. Yani Arap, çe- Arap Alevilerini çekebilirdi yanına. E, ancak e, tamamen Türkçe konuştuğu için, Türkçe çağırdığı için, Türkçe seslendiği için bizim Anadolu'daki o bağrı yanık e, Alevi Türkmenlerimizi yanına aldı. İşte o yüzden de yani Yavuz'la Yavuz'un orada anlaşamadığı şey. Anladım hocam. Yani hocam siyasi bir tartışma değil, sadece dille alakalı. Dilin ne kadar önemli olduğu da alakalı bir durum. Yani Türkçemizin önemi bizim hepimizi bir çatı altında toplaması. Evet. Ya yani müsaade edince çay içeceğim ben biraz boğazım kurdu. Sıkıntı yok hocam. Mandatım biliyorsun. <gülüyor> hocam ee, sizin konuza değinerek zamanında bazı akımlar oldu. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Evet. Hocam e, bu akımların arasında e, tabii bir yandan ülkeyi kurtarma politikası, bir yandan e, kendi benliğini koruma politikası gibi gibi gibi durumlar sıralandı. Ve sonrasında zaten bazı durumlar yaşandı. Bizim için şu an önemli olan kendi dilimizi korumak ve bu dilin çatısı altında toplanmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak. Evet. Hocam şimdi bir konu daha var. Hocam Türk dilin kültürüyle, kültürünle dil ile ilişkisi yasınamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu bağlamda dilin kültürümüzle ilişkisine yola çıkarak kültürümüzün dilimiz üzerindeki etkisine, etkisinden bahsedebilir misiniz hocam? Yani kültürümüzün dilimiz üzerindeki etkisi nelerdir? Yani en başta verdiğiniz örnek de aklıma gelmedi değil. Eyvallah başım üstün örneği. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, kültürümüz neyse onu getirdik buraya. Ee, biz bunu Türkistan'dan getirdik. Kültürümüz neyse onu getirdik. Ee, ve bugün mesela e, bazı kelimeleri kullanmıyoruz. Yani belki bazı işleri o, o zaman yaptığımız işleri Yapmıyoruz. Daha farklı bir e, tarzımız var. E, belki ata bilmiyoruz artık. Belki ok atmıyoruz. E, tamam bir hobimiz değilse. E, günlük yaşamda işte e, karnımızı doyurmak için ormanda ava çıkmıyoruz. E, ama yine e, o, o tabirleri kullanıyoruz. E, şu, yani ba- bazı tabirler var ki e, bizim var olan kültürümüzle getirdiğimiz ama bugün hala yapmadığımız yapmayı bıraktığımız birçok şey hala dilimiz üzerinde devam ediyor. Yani biz hala bunun telaffuzunu sürdürüyoruz. Yani işte söylediğimiz değişlerden, ilahilerden nefeslerden, şarkılardan türkülerden tutalım da günlük yaşamdaki birçok şeyde böyle devam ediyoruz. Yani kültürel o kadar kelime var ki Kültürel, e, kültürel e, o kadar cümle var ki yani e, mesela bugün e, hepimiz tandır kelimesini biliyoruz ve bu dünyada başka bir yerde yok. Aynen öyle tandır. Ekmek, bu tamamen bizim ekmek. kültürümüzle alakalı bir durum. Hı-hı. Dilimiz üzerinde kültürün bu kadar etkisi oluyor. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde belki tandırda ekmek bile yapılmıyordur. Aynen öyle. Yani bu bizim kültürümüz nedir? Tandırda ekmek pişirmektir. Babaannelerimiz, ninelerimiz, anneannelerimizin e, tandırda pişirdiği ekmek o zaman dünyanın başka bir yerinde yoksa bu bizim kültürümüzdür. Aynen Ve bu, bu kültür öyle bir hale gelmiş ki kendi öz kelimesini e, çıkarmış ortaya. Tandır diye bir kelime çıkarmış. Yani hocam kültür dil kültürün hayata yansıması gibi bir şey mi hocam? Öyle bir yorum yapabiliriz evet. Yani hocam e, benim düşüncem de o yönde kültürün e, biraz klasik olacak ama aktarımını sağlayan en önemli bir parça bence dil. Çünkü hani bir söz 
dillendire dillendire akıllarda kalır ya. Kültür de dillendire dillendire konuşula konuşula akılda kalır diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Hocam e, benim şahsen çok merak ettiğim ve bize gelen sorulardan bir tanesi. Kültürün oluşumu nasıl oldu? İşte kültürün oluşumu e, ortak olan her şey kültür oldu. Bir ee, toplumda bir hani e, şöyle, bazı insanların ayrı yaşamında ortak olan her şey kültür oldu. Ortak olan her şey kültür oldu. E, şaman davuluna vurmak şundan e, 3000 sene önce kültürdü. Ee, savaşa giderken e, yanına bozkurt almak e, bundan 3000 yıl önce e, kültürdü. Bugün e, bizim işte vur kolların kopana kadar diyoruz. Bu da bayra- başka bir kültür. Bu tabi e, yine bazı şeyi değiştirmemişiz ama. Yine savaşmayı değiştirmemişiz. E, kimsenin bizim kadar destanı yok. Aynen öyle. Kimsenin bizim kadar şey yok. Bu bir kültür. Ortağımız ne var bizim? Ortak olarak. Şöyle çok yakın bir zamandan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar olarak, e, Türkler olarak bizim e, ortağımız neydi? Ortak noktamız. 15 Temmuz'da bu... Hepimizin... 15 Temmuz, yani bu, bu süreçte gördük biz bunu. E, bugün siyasilerin yorumunu bir kenara bırakarak söylüyorum. E, siyasilerin kol, yorumları kendilerini ilgilendiriyor. Benim sadece burada dikkat ettiğim, e, en çok dikkat ettiğim şey bizim ortak bir e, şeyimiz var. Va, bu vatana ne kadar bağımız Vatan sevgisi. Neden gitmiş? Herkesi o gün sokaklarda gördük. Aynen öyle hocam. Yani sen de mi dedik bazılarına? Evet. Yani, e, senden buradasın dedik. Şimdi bu demek ki bizim ortak bir kültürümüz. Bu, biz onu artık Aynen. kültür haline getirmişiz. Bir şey dedi, bir toprak dışarıdan baktığın zaman bunu kimse algılayamıyor. Bir toprak parçasını neden bu kadar savunuyorlar diyor ama bu da bizim kültürümüz. Bu da bizim kültürümüz. Ee, yani vatan namustur, bayrak namustur. Bu başka bir yerde yok belki. Aynen öyle hocam. Bu başka bir yerde yok. Çünkü şuradan anlıyoruz. Amerika ve Kanada'nın kıtası Amerika kıtasında Kanada ve Amerika'nın Arasındaki ayrım çizgisine bakın dümdüzdür. Aynen öyle. Dümdüz arkadaşlar o. O tamamen cetverle çizilmiş bir sınır. Ee, bugün Libya'da, e, Mısır'da, Fas'ta çizilmiş o düz çizgi, çizgilerin hepsi e, sınır. Ya Onların sınırları öyle. E, onların çünkü bizimki gibi bir kültürü yok. Bizim de bir kültürümüz bu mesela. Yani Bizimkine de baktığımız zaman hep girintili çıkıntılı. Nereye alabildiysek orayı da ver, orayı da ver. Orada bizim. Bu, bu da bizim kültürümüz. Yani ortak olan ortak her şey kültür. kültür. Ortak olan her şeyimiz kültürümüz bizim. E, kültür işte 3000 yıl önce daha farklı bir algısı vardı belki. Bazı kelimelerin, bazı e, dil kullanımlarının. Bugün e, farklı konular üzerinden farklı şekilde yine aynı şeyler var. Aynen öyle hocam. Or- dediğim gibi ortak olan her şey kültür yani. Aynen öyle hocam. Hocam bir sorum daha var. Bu da klasik bir soru. Hocam kültürün aktarılması nasıl gerçekleşti? Kültürün aktarılması yine e, bugün yaklaşık bir yarım saattir konuştuğumuz konuyla evet. gerçekleşti. E, bu işte bazı şeylerin miras olarak devam etmesi çok farklı bir şey. E, bunların aktarılması tamamen dille oluşan bir şey. Şimdi sen e, hepimiz ee, bu ülkede yaşayan işte çocukluktan artık gençliğe ve gençlikten yetişkinliğe evrilmiş insanlar ee, bizim ailelerimizden aldığımız şeyler neydi en büyük şeyler? Öğütler. O öğütleri bize ailelerimiz neyle verdi? Söyleyerek verdi. Söyleyerek verdi. Belki kiminin babası eli, anası eline yazdı. İşte kimisi belki başka bir şey söyledi. Hmm. Ee, yani mesela şu bir e, yine kültür aktarımı e, bir arkadaşım e, annesi e, bir durumdan bahsediyor ve diyor ki işte birinin bir şeyine gözünü diktiğin zaman eline çakmakla ateş tutu oğlum demiş e, bu bir hmm. kültür aktarımı yine dille yapmış bunu 
Ama çok Aynen. farklı metaforlar, çok farklı yapılar kullanarak anlatmış. Ee, bu nedenle bu, bu açılardan baktığımız zaman biz kültürümüzü nasıl e, aktarabiliriz diye düşündüğümüz zaman e, bu dilden başka bir şey olmaz. Ha bir de şurada bir parantez açmam lazım. E, aslında e, eklemem lazım. E, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dediğimiz konu evet. bizim için oldukça önemli ve kültürümüzü dört bir e, yana e, yayabileceğimiz dört bir yana taşıyabileceğimiz ha Türkler de böyleymiş dedirtebileceğimiz bir durum. O yüzden bu duruma çok önem verilmesi büyük ara işte büyük ara verilmesi çok şey çok ciddi bir konu. Evet. Yani yabancı dediğimiz insanlar bu kültüre tamamen şey geliyor. Yani yabancı geliyor. Adam geliyor Türkiye'de bir şey nasıldır bilmiyor. İşte ekmek nasıl istenir bilmiyor. Tamamen bu dil işlerinden habersiz geliyor. Nasıl söz sırası alacağını dahi bilmiyor. E, Türkiye'de el kaldırılıp, parmak kaldırılıp e, alındığını dahi bilmiyor. Belki adam geldiği yerde başka bir şekilde istiyorlar. Başka bir şekilde yani, ne... Kültür aktarımı ne, yine ne oluyor? Yine nereden oluyor? Yine dille oluyor. Yine dille oluyor. Yine dille oluyor. Aynen. Dilini öğretiyorsun. Dilini öğretirken kültürünü de beraberinde öğretiyorsun. Kültürünü Sonrasında... aktarıyorsun. Kültür kültürüne o kişiye aktarıyorsun. O kişi herhangi bir kişiye aktarıyor ve o kişiye o kişiye aktarıyor ve yıllardan yıla bu kültür ilerliyor. Yani misyonerler yıllarca böyle çalıştılar. Aynen öyle. Hocam şimdi bir diğer konumuz ise hocam geçmişten günümüze dilimize birçok yabancı kelime girdi bildiğiniz evet. üzere. Hatta bazı tarihlerde bu durum halk arasında yaşayan dil anlaşmazlığına kadar vardı hocam. Bunun neticesinde ismimizde almış olduğumuz Genç Kayanlar Dergisi'nde Ömer Seyfettin imzalı yeni lisan makalesi yayınlandı hocam bildiğiniz üzere. Ve Türkçe'ye tabiri caiz ise bir kurallar zinciri getirildi. Evet. Bu makale. Bu konu hakkında hocam görüşleriniz nelerdir? Ömer Seyfettin imzalı e, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in e, üçünün Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in be, birlikte yazdığı Evet. Ee, Ömer Seyfettin'in imzaladığı bu makale tamamen bir devrim niteliğinde dilde bir devrim niteliğinde ee, belki de e, ihtilal niteliğinde bir e, makaleydi yani e, ne denebilir ki yani, e, el, yazdıkları elleri dert görmesin derdik belki yaşasalar e, mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin çok büyük bir şeye imza attılar e, çok büyük bir değişime çok büyük bir evrime imza attılar ve bugün e, biz seninle e, yani ben mesela sen bana şey de diyebilirdin e, işte hoş geldiniz zatı halleriniz nasıllar efendim de diyebilirdin bu yayını açtığımız zaman ama e, hocam hoş geldiniz nasılsınız e, demeyi tercih ettin bunun e, en büyük sağlayıcısı o Ömer Seyfettin'in altına imza attığı makaleydi. Ya yani dilimizi e, şu an kullandığımız düzeye getirmemizi sağlayan bir makale evet. diyebiliriz hocam. Yani ne eksik ne fazla o makale. Bir şey ekleyecek misin dersen ne bir ben şey eklerim, ne bir şey eklerim ne bir şey çıkarabilirim. O dönemin şartlarına göre ama o dönemin şartlarına göre değerlendiriyoruz. Bu dönemin şartlar olsa çok farklı değerlendiririm üstüne eklemeler yaparım. Hocam peki şöyle söyleyeyim. Ben normalde soracağım soru, soru e, o dönemin şartlarını baz alarak soracaktım. Siz Hı. konuyu bu tarafa çekince hocam ben şöyle söyleyeyim. Hocam siz ekleyecek olsaydınız, Türkçe'ye bir kural ekleyecek olsaydınız, o makaleye bir yazıda, bir e, mısırda, bir sütunda siz ekleyecek olsaydınız hocam, bir satırda siz ekleyecek olsaydınız, ne eklerdiniz hocam bu dönemin şartlarına göre? Bu dönemin şartlarında, e, dilimize yerleşmiş ne kadar yabancı kelime varsa onların da atılmasını isterdim. Evet. Onların da atılmasını isterdim. Onların da yerine gerçekten böyle e, Türk Dil Kurumu'nun bazen üretti, ürettiği böyle saçma sapan kelimeler gibi değil aslında. Çok oturgaçlı getir götür Otur. götür getir geç gibi e, ya yani otobüs nasıl bu, bu böyle açıklanabilir? Otobüs evet. ar- arkadaşım bu bu kadar şey yapmaya gerek yok yani çok oturgaçlı getir götür götür getir geç 
böyle bir <gülüyor> kelime olmaz. Evet. Ee, ama gerçekten e, bunun işini ehillerine verip gerçekten dilcilere verip yani bu o dönemde olsa bu dönemde buna bir şey ekleyecek olsaydım e, birçok alafranga e, Arapça ve Farsça e, kelimelerin yerine gerçekten öz Türkçelerinin olmasını isterdim. Yani bir e, Fraser demek yerine bugün buzdolabı diyoruz. E, bir kompütür demek yerine bilgisayar diyoruz. Bunları yapanlar da Allah razı olsun. Keşke televizyona da bir şey bulsalardı diye bazen yakınıyoruz. Aynen öyle. Çünkü dönem, dönem milli edebiyatın başladığı dönem değil. Dönem e, çok fazla Arapça, Farsça kelimelerin siz demek yerine zatı halleriniz dendiği bir dönem değil. Artık siz diyoruz. Artık e, biz e, ortasından getirdiğimiz şeyi kullanıyoruz artık. Aynen öyle. Siz ya bu, bunların da atılma zamanı geldiğini düşünüyorum. İnşallah bir Belki bize nasip olmaz ama. Valla hocam e, şundan emin olabilirsiniz. E, bu konu hakkında elimizden geleni yapacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ben de bu konu hakkında pek az alan, bu yabancı kelimelerden az alan birisi değilim. Hatta görünce sinirlenen neden Türkçesi yok da bu var diyen bir kişiyim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu evet. konular da eski, eskisi haline öz Türkçemize geri döner hocam. Evet. Ama burada dikkat çekmem gereken bir şey daha var. Ee, bunlara çok sinirleniyoruz, çok kızıyoruz. Ama şunu da asla unutmayalım. Ee, bunlara çok fazla kafayı takarsak bir yerden sonra kafayı bozuyoruz. Çünkü Aynen. 83 milyon belki ileride 85 belki 90 belki 100 milyon olacak. Ee, bu kadar insanı e, Türkçe'ye aşık etmek mümkün değil. Adam devletini sevmiyorsa, vatanı sevmiyorsa veya dilini sevmiyorsa veya da dili hakkında bir şeylere sahip değilse bunları düzeltmek yerine biz daha farklı yerlerden bakmamız lazım. Farklı yerlerden düzeltmemiz lazım. Mesela sen fencisin. Ee, ama bir, bir edebiyat yaz, edebiyatla ilgili bir şiir, roman, bir hikaye yazdığın zaman daha farklı açılardan bakarak daha e, Türkçe kelimeler kullanmayı ve bunu e, başarıyla e, şey metinlere, böyle e, edebi metinlere uygulamayı e, yapman lazım. Yani e, Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulayan şairlerimiz vardı bizim. İşte Yahya Kemal olsun, e, Ahmet Haşim olsun, Ahmet Haşim Dönemin Türkçesine çok rahat uygulayan. Ama bir de Hüseyin Nihal Atsız'ımız vardı. Neredeyse öz Türkçe kelimelerinde evet. haluz kullanan. Ee, yani aruz demek ki öz Türkçe ile de kullanılıyor biliyormuş. Ee, dendi yani Hüseyin Nihal Atsız'dan evet. sonra. Gökseren. Ee, yani Allah bu dile kim ya, e, bu dil için, Türk dili için e, kim çalıştıysa Allah kendisinden ve soyundan sopundan razı olsun diyorum. Ee, şunu da söyleyelim. Ee, bizim her şeyimiz milli. Gerçekten bizim toplumumuz milli bir toplum. Ee, ama e, bazı şeylerde artık evrensel olmak gerekiyor. Ee, onun da farkına varalım. Yani e, ne kadar evrensel olursak e, o kadar eksik kaldığımız noktalara tamam oluruz. Yani eğitimde de evrensel olmak lazım. Yani e, belki dünya görüşleri de çok e, uyum, uyumlu uyumlu olmayan insanlar profesör hocalar falan bunları e, özellikle dinlemek lazım. Yani mesela bir e, hocadan bahsedelim. E, Özgür Demirtaş ekonomist hmm. e, çok da iyi bir ekonomist. E, adam hmm. dünya görüşü ne olursa olsun çok önemli değil. E, bakanlarla tartışmalar bakanlarla falan tartışıyor. Bakanlar onlarla tartışıyor. Çok önemli bir şey değil bu. Bizim bakacağımız açı değil. Adamın bakacağımız açısı gerçekten tamamen şey üzerinden, evrensel değerler üzerinden biz nasıl Türkiye olarak çok iyi bir noktaya geliriz o. Yani o ne diyor? Evrensel olmak lazım. Yani şöyle milliliği böyle görelim, evrenselliği böyle görelim. Yani milli olduğumuz zaman burada kalıyoruz. Buraya çıktığımız zaman bunun üstüne de çıkabiliriz aslında. Evrensel evrensellik ile milliliğimizi birleştirip daha da yükselebiliriz. Daha da büyüyebiliriz hocam. Yani şöyle e, her şey Türk için, Türkiye göre Türk tarafından e, şeyin uyguladığımız zaman biz zaten e, evrenselliğin çok çok üzerine çıkacağız. Aynen öyle hocam. Hocam gelelim bu bir güzel daha sorumuza. Hocam e, bildiğiniz üzere 
farklı farklı lehçelerimiz var. Farklı evet. farklı lehçeler var. Hocam dilimizdeki lehçe farklılıkları nasıl oluştu? Bu da aynı. Dil, dil nasıl oluştuysa, kültür nasıl oluştuysa bu da aynı oluştu. E, coğrafya farklılaştı. E, Kazaklar başka bir tarafta yaşamaya başladı. Özbekler farklı bir tarafta yaşamaya başladı. Coğrafyanın etkileri e, daha sonra dil, dil canlı bir şeydir. Sürekli evrilir. Sürekli değişir. Ve bir sınır içerisinde kullanıyorsan sadece o sınır içerisinde değişir. Yani e, o Fatih Sultan Mehmet döneminde Uygur Türkleri e, Öz Türkçe'ye çok yakın konuşuyorlardı. Evet. E, ama biz e, bizim sarayımız genelde e, Farsça, Arapça karışık konuşuyordu. Ama evet. e, ne oldu? Onlar da Türkçe konuşuyordu. Biz de Türkçe konuşuyorduk. Demek ki <gülüyor> değişebiliyor. Zaman içerisinde Osmanlı sınırları içerisindeki Türkçe çok farklı bir Türkçe oldu. E, Uygur'daki Türkçe daha farklı bir Türkçe oldu. Coğrafya farklıydı ve e, sadece belli insanlar konuşuyorlardı. Yani Osmanlı'daki e, 10 milyon adam, Uygur'daki e, işte 3 milyon adam ayrı konuşuyorlardı. Osmanlı'daki 10 milyon adamın dışına çıkmadığı için Türkçe Osmanlı'da işte o sınırlar içerisindeki Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi oldu. Belki evet. o sınırların dışına çıksa bugün farklı bir Türkçe olacaktı. E, Uygur Türkçesi, Özbek Türkçesi yine böyle. Yani Sadece belli sınırlı sayıda insanlar farklı yerlerde birbirlerine etkileşimsiz olarak yaşadığı için lehçe farkları oluşuyor. Şimdi hocam ben Azerbaycan'da okuyan arkadaşlarım var. Evet. Ee, Ahlat'tan Azerbaycan'a gidip orada okuyan arkadaşlarım var. Orada pek fazla zorluk çekmediklerini bir kişiyle anlaşırken pek fazla zorluk çekmediklerini dile getiriyorlar. Evet. Evet. Ama bazı Türkiye, Türk Cumhuriyeti'ne veya Türkiye Devletleri'ne gittiğin zaman hocam aynı durum ortaya çıkmıyor. Çıkmıyor. Hiç anlaşamıyor biliyorsun da. Peki evet. hocam bu lehçe farklılığından oluşan anlaşmada zorluk çekme durumunu nasıl aşabiliriz? Çünkü Azerbaycan'daki farklı bir lehçe değil. Evet. Azerbaycan'daki e, lehçe Türkiye Türkçesinden farklı bir lehçe değil. Hı-hı. İkisi de Oğuz Türkçesi. Oğuz Türkmen grubu Türkçesi. Evet hocam. Türkmenistan'a da gittiğin zaman belki Azerbaycan kadar e, çok rahat e, anlaşamazsın. Yani orada iki günde anlaşırsan orada orada da üç günde anlaşırsın. E, Kerkü'ye gittiğin zaman anında anlaşırsın. E, Güney Azerbaycan'a gittiğin zaman yine e, belki çok kısa sürede anlaşırsın. E, çünkü bunların hepsi de Oğuz Türkmen grubu Türkçesi. Yani Oğuz... lehçe farklılığından değil diyorsunuz hocam. Lehçe farklılığından değil. Şimdi Azerbaycan'daki e, lehçe farkı değil Türkiye ile Azerbaycan arasındaki lehçe farkı değil ağız farkı işte bizim bilmediğimiz en büyük sorun da bu zaten hocam e, iki dil arasındaki farkı e, ben eminim ki ülkemizdeki hemen hemen büyük bir kısım lehçe farklılığı olarak biliyor bu lehçe farklılığı değil Azerbaycan ile Türkiye arasındaki fark lehçe farklı değil ikisi de Oğuz Türkmen grubu lehçesi Oğuz Türkmen grubu Türkçesi ee, kazan olduğu yer başka bir şey. Öz, Özbek'in olduğu yer, Özbek Türkçesinin olduğu yer çok farklı bir e, lehçe evet. grubu. Ee, hmm. O nedenle biz yani Azerbaycanlılarla çok rahat anlaşabiliyoruz. Çünkü aynı lehçeyi kullanıyoruz. Biz sadece hmm. coğrafyadaki farklılıklardan işte birkaç e, kültürel farklılıklardan kaynaklanıyor. Yani Anadolu'da kazandığımız baş, başka şeylerden dolayı bizim e, Türkçemizde bir ya şöyle, İstanbul'daki adamla e, Tekirdağ'daki adamın Türkçesi birbirinden çok çok farklı. Aynen öyle. Dinle'deki adamın Türkçesiyle e, Trabzon'daki adamın Türkçesi birbirinden farklı. Ama ikisi de Türkiye Türkçesi konuşuyor. İkisi Aynen. de Oğuz Türkçesi konuşuyor. Ahlat'taki adam da Oğuz Türkçesi konuşuyor. O daha farklı konuşuyor bizden. Ya onunla Aynen. bile anlaşamadığımız dönemler oluyor, yeri geliyor. Azerbaycan'la e, bazı noktalarda anlaşamayıp da yani daha sonra e, anlaşabildiğimiz şeyleri böyle bu, bu açıdan bakmak lazım. Ama Kazak e, Kazak Türkçesiyle e, anlaşamamak çok daha farklı çünkü farklı bir grup lehçeye giriyor. İşte hocam o lehçe zorluğunu o anlaşmada oluşan lehçe farklılığı var ya yani, o anlaşmada oluşan zorluğu aşabilir miyiz yoksa bu böyle devam edecek mi? E, aşmak mümkün. Aş, bunu aşmak mümkün. Ee, ama bunun için çok çalışmak lazım. Yani e, bugün en adı, en saf Türkçe e, 
Hangi lehçededir bilmiyorum. Kazaklar mı kullanıyor? Özbekler mi kullanıyor? Bilmiyorum. Ee, belki de Azerbaycan'daki e, kardeşlerimiz kullanıyor. Ee, evet. Biz bu noktayı aşmak için yapmamız gereken bazı şeyler var. Ee, Atatürk bu işi çok güzel yaptı. Yani Gazi Paşa ülkeyi kurdu. Ülkeyi kurduğu gibi yeni de bir dil kurdu aslında. Bakarsak. Ee, Eski nerede? kullanılan o her taraftan bir takım bazı şeyleri kendi içine almış dili en baştaki haline biraz daha sadeleştirerek yabancı kelimeleri atarak eski haline getirmeye çalıştı Mustafa Kemal Yani Kemal şimdi e, Atatürk'ün e, söylediği bir e, söz var. Diyor ki biz e, bugün Rusya'da e, işte Sovyet rejiminde birçok e, karındaşımız Kardeşimiz, Türk kardeşimiz esaret altındadır. Ancak e, eminiz ki bir gün Sovyet Rusya da yıkılacak ve e, oradaki Türkler e, bağımsızlıklarını ilan edecekler. Biz orada o sırada anlaşmayı diyor le, e, dille sağlamamız gerekiyor. Alfabeyle sağlamamız gerekiyor. Yani e, Latin alf- alfabesini e, o Türkler daha önce kabul ettiler aslında bakarsak. Daha sonra Kiril alfabesi onlara kabul ettirildi. Bugün yeniden yavaş yavaş Latin alfabesine doğru dönmeye evrilmeler başladı. Artık yavaş yavaş dönüyorlar. Ee, artık e, yavaş yavaş e, bazı şeyler farkına varıyorlar. Yani e, bunun hepimizin farkında olması lazım. E, hepimiz bunun farkında olmalıyız. Farklı e, bakarak, farklı görerek ee, bir yere e, varamayacağız. Ee, o yüzden yapmamız gereken şey e, dili gerçek Türkçe'ye ne kadar yakınlaştırırsak bizim e, anlaşma oranımız o kadar artacak. Yani e, Alafranga, ya biz Alafranga kelimeler kullanıyoruz. Ne bileyim işte Avrupa'dan aldığımız e, kelimeler işte pandemide işte Covid şey bilmem nesi pik yapacakmış. Yani e, biz bu biz bu kelimeleri korona virüs çıkana kadar bilmiyorduk. Aynen öyle. Bilmiyorduk bu kelimeleri. Yani e, pandeminin Türkçesinin suyu mu çıktı? Salgın kelimesinin suyu mu çıktı? İşte e, en üst seviyeye ulaşacakmış demek yerine pik yapacakmış. Deyince acaba çok mu daha elitist oluyoruz? Böyle çok mu daha burjuvazi bir e, hal alıyoruz? Aynen öyle hocam. Ee, bu açılardan bakmak lazım. Yani o yüzden şimdi e, biz bu Türkiye'de salgın diyoruz. E, şeydeki adam çok mu farklı söylüyor? Azerbaycan'daki adam çok mu farklı bir kelime söylüyor? Yok. Yani o, o nedenle bizim burada dikkat etmemiz gereken şeyler çok küçük şeyler. Ne kadar Türkçe varsa o kadar kullanmak. Yani hocam biz ne kadar biz olursak o kadar iyi olacağız diyorsunuz. O kadar iyi olacağız ve biz Azerbaycan'dakiyle ne kadar iyi anlaşabiliyorsak Kazakistan'dakiyle de öyle iyi anlaşabileceğiz aslında. Yani ya, Türkçe ne kadar şey... Türkçe yani ne Türkçe kullandığımız Türkçe ne kadar Türkçe ise biz de o kadar anlaşabiliriz. Aynen öyle. Yani Hocam mesela, ben... öyle söylüyorum. Ee, Anadolu'nun bugün hala birçok yerinde halaya aba derler. Aynen öyle hocam. Ben de oturacağım. Kazak Türkçesinde hala aba demektir. Hı hı. O zaman çok bir şey değişmemiş. Aynen öyle. Yani Anadolu'dakiyle çok bir şey değişmemiş. Bu, o zaman bakacağımız noktalar buralar. Buralardan bakalım. Yani biz biz olalım ve hani evet. bu yabancı kelimelerin bazı elit diye yol açmadığını bizim evet. benliğimizi yetiştirdiğimizi görelim. Gözümüzü evet. açalım. Yani burada gözümüzü... bir hata bizim de değil. Burada tek hata bizim de değil. Ee, evet. Burada onlarda da biz ne kadar Fransız, İngiliz kelimeler kullanıyorsak onlar da o kadar Rusça, Çince kelimeler kullanıyor. Ee, evet. Onların da dikkat etmesi lazım bazı şeylere. Aynen öyle. Hocam e, inşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda belki bizim göremeyeceğimiz zamanlarda tüm Türk devletlerinde aynı ortak Türkçemizi kullanmak ve bazı Devletlere de örnek olmak nasip olur inşallah bizim devletimizin başına. İnşallah dilde işte fikirde birlik diyorum.
Rahmetli İsmail Gazprom'u buradan analım. Hocam bağlantınız gitti. Duyuyor musun şimdi? Şimdi sesiniz geliyor hocam. Ee, dilde, işte fikirde birlik diyelim ve e, rahmetli İsmail Gaktor Bey'i böylece almış olalım. E, onu söylediğimde... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hocam bu güzel günde, bu güzel yayını, bu ilk yayınımızı Sizlerle yaptığımız için çok teşekkür ederiz. Benim için çok faydalı oldu. İnşallah yaptığımız kitle için de çok faydalı olur. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen güzel günlerde, güzel konularda inşallah tekrardan ortak faydada buluşuruz hocam. Ben kendi şahsım adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son, eğer bu konuya ekleyeceğiniz bir görüşünüz varsa dinleyelim. Yoksa iyi akşamlar dileyelim hocam. Benim yaklaşık bir buçuk saattir e, dinleyen e, kıymetli arkadaşlar e, tekrar çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğin için e, sana ve e, senin nezdinde e, genç toplumuna da teşekkür ediyorum. E, çok keyifli bir akşam benim için. E, i̇nşallah başka e, hocalarımızı da ben de e, dinleyici olarak girer ve dinlerim diyorum. E, hepiniz Allah'a emanet oluyorum, ed- ediyorum. Sağ olun. Sizler de Allah'a emanet olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar. Yılmıyoruz, yıkılmıyoruz, başarıyoruz. Aynen öyle hocam. Yılmıyoruz, yıkılmıyoruz, başarıyoruz. Eyvallah. İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar yayınımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki söyleşilerimizde ve yayınlarımızda hepinizi tekrardan bekliyoruz. İnşallah sizlere yararlı olmuş, yararlı olmuş olabiliriz. Tekrardan hayırlı akşamlar dilerim hepiniz.